ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാജിക് ആസ ഇന്നത്തെ ഇതൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എപ്പോഴും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പക്ഷേ എപ്പോഴും ഒരേ പോലത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനൊരു ഗ്യാപ്പൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തേത് ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡ് ഫുള്ളായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഗാർഡനിങ്ങും ഷോപ്പിങ്ങും എല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം മുഴുവനായിട്ടും എല്ലാവരും കാണണം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം രാവിലെ ഞാൻ പാസ്തയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മക്രോണീൻ്റെ റെസിപ്പി സെയിം മോഡലിലാണ് ഇത് പാസ്തയാണെന്നുള്ള ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ മക്രോണി ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പാത്രം എല്ലാം കഴുകി വെച്ചതിന് ശേഷം ബെഡെല്ലാം നീറ്റാക്കി ഇടാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണ പോലെ രാവിലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫീലാണത് വീടെല്ലാം വൃത്തിയായി കിടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ആര് വന്നാലും നമുക്ക് ടെൻഷനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ശരിക്കും വീടെല്ലാം അലങ്കോലപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ചമ്മലാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഫോണിലൊക്കെ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അന്ന് ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വരും അത് വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആര് വന്നാലും നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷനൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുക ശരിക്കും ബെഡ് പിരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലെല്ലാം ഒരു കലയുണ്ട് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലരെല്ലാം എന്ത് വൃത്തിയിലാണ് എന്ത് സ്റ്റൈലിലാണ് ചെയ്യുക ഒരു വീഡിയോ എല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് അതിലൊന്നും വലിയ ഇതില്ല കേട്ടോ ഞാൻ മോള് പിന്നെയും നല്ല സ്റ്റൈലിലൊക്കെ ഓരോ കുഷൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ എനിക്കിങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്ത് തരാറുണ്ട് അപ്പം ആരെങ്കിലും പുറത്തുനിന്ന് വിരുന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ മോളെ ഏൽപ്പിക്കും കുഷ്യനൊക്കെ വെക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ അവൾ നല്ല സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെയുള്ള പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാട്ടർ പ്ലാൻസ് ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെല്ലാം വൺസിൻ്റെ വീക്കെല്ലാം അതിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം ഇട്ട് കളഞ്ഞ് പുതിയ വെള്ളം ആക്കണം എന്നാലും അത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ മണി പ്ലാൻ്റ് ആണ് ലൈറ്റുള്ള ഏരിയയിലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഹോളില് ടേബിളിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് വലിയ ലൈറ്റൊന്നും ഡയറക്റ്റോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി കുറച്ച് മൂത്ത വഴുതണങ്ങെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം പറിച്ചു വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ പറിക്കണത് ആക്ച്വലി ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതല്ല ഇതെല്ലാം ഉമ്മാൻ്റെ താണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഈ പച്ചക്കറിയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ ഉമ്മയാണ് ഞാൻ നനച്ചെല്ലാം കൊടുക്കും എന്നാലും അത് നടുന്ന ആളൊക്കെ ഉമ്മയാണ് ഉമ്മക്ക് ഭയങ്കര ക്രേസാണ് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു തൈ തന്നെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നും നനച്ചു കൊടുക്കണം എന്നേ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഇന്ന് പറിച്ചെടുത്തതല്ല മത്തനും കുമ്പളങ്ങയും എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഞാൻ ചെടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലൈമ്പിങ് പ്ലാൻസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ പി വി സി പൈപ്പിൽ കയറി ചുറ്റിട്ട് ക്ലൈമ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെയും പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ദിവസമായി ഞാൻ ആ മണി പ്ലാൻറ്റ് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് അപ്പം വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ദിവസം അത് മാറ്റി നടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതൊന്നും അല്ല ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് കട്ടിയില്ലാത്ത ചൂടിക്കയറാണ് വേണമെങ്കിൽ കട്ടിയുള്ളതാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ വേഗം കഴിയും ഇവിടെ ഉള്ള ഇതാണ് പല്
ഇതാണ് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എളുപ്പം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ പണിയേ മാക്സിമം ഉള്ളൂ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് കെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഊരി പോരും അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പ്ലാസ്റ്റിക് ചട്ടിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ചിലപ്പോൾ അടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതൊന്ന് കത്തി വെച്ചിട്ട് തുറന്ന് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് കല്ല് വെച്ചിട്ട് ആ ഹോൾസൊക്കെ ഒന്ന് അടക്കാം പെട്ടെന്ന് മണ്ണ് വന്ന് അടയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് കൂടെ വളമെടുത്തിട്ട് വരണം കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക ശരിക്ക് ചകിരിച്ചോറും കൂടി കൊക്കോപ്പിറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഞാനത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് കുറച്ച് ഈർപ്പമൊക്കെ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നനച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആദ്യം കുറച്ച് മണ്ണിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ സ്റ്റിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ കൂടി വെക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊത്തി ഇറക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ചെടി നടുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം നടാൻ ഇത് മണി പ്ലാന്റിന്റെ വേറൊരു വെറൈറ്റി ആണ് ഇത് എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ മഞ്ചേരി എന്നാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചത് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ആണ് ഇതിലേറെ കുറച്ചും കൂടി ചെറുതായിരുന്നു അപ്പൊ കുറച്ചൊരു ഏകദേശം പത്തിരുപത് ദിവസമായി വാങ്ങിയിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേറെ കുറച്ചും കൂടി ചെറുതായിരുന്നു ചെറിയൊരു കവറിലായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ മാറ്റി നട്ടാ പെട്ടെന്ന് അത് വളരും കെട്ടിക്കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ കെട്ടിക്കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അത് അതിനോട് തന്നെ പറ്റി പിടിച്ച് വളരും ആദ്യം നമ്മൾ കെട്ടിക്കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പുതിയ ചെടികൾ നമ്മൾ മാറ്റി നടുമ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം തണലിൽ വെക്കണം ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയയിൽ വെക്കണം പിന്നെ അതൊന്ന് നനച്ചു കൊടുത്തു ശരിക്കും ഇത് വളർന്നു കഴിഞ്ഞ് ഈ ഈ കമ്പൊന്നും കാണാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുക നട വിലകളെല്ലാം വരുമ്പോ ഇന്നത്തെ ഗാർഡനിങ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി കുക്കിങ്ങിലേക്ക് പോവാണ് ഇന്ന് ഉമ്മാന്റെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് തേങ്ങാച്ചോറും ബീഫും ആണ് തേങ്ങാച്ചോറും ബീഫൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ വലിയ ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കണ വലിയ ഉള്ളി ഇട്ടു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതിട്ടു പിന്നെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പൈസസ് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് തക്കാളി നന്നായിട്ട് 
നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത് പിന്നെ തേങ്ങാച്ചോറിലേക്കുള്ള തേങ്ങയാണ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും അരിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും അതൊക്കെ ബാക്കി കുക്കിംഗ് ഉമ്മയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ തേങ്ങ ഞാൻ ചിലവാറില്ല നമ്മൾ ഒരു താത്ത ഉണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം മാറണം ചിലവിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രീസറിൽ വെക്കലാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമാണ് ഓരോ കാര്യത്തിനും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കുറച്ചൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവുണ്ട് ചിലവാൻ എത്ര സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പണിയല്ല ബീഫ് കറിയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുക്കർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇടരുത് വിസിലെല്ലാം വെക്കരുത് ആദ്യം നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്ന് കുക്കറിലാണെങ്കിൽ വെക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് എല്ലാം മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി ഇത് തേങ്ങാച്ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ മട്ട റൈസ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉലുവയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് കഴുകിയെടുത്തതാണ് കുറച്ച് ഉലുവ പോരാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഉലുവിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് വേണം അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ഇടേണ്ടി വരും പിന്നെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ തേങ്ങ ഒരു തേങ്ങ ഒരു മുക്കാ തേങ്ങയോളം ഇടുന്നുണ്ട് പകുതി ലെയർ ഇടുന്നുണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചിലർക്കെല്ലാം കൺഫ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് എത്ര വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ കാണിച്ച് തരാം അതിനൊരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറെല്ലാം വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നാണ് ഇത് അങ്ങനെ ഒരു കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അരി ഒരേപോലെ അതിലൊന്ന് ഒരേപോലെ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളെ കൈ ഇങ്ങനെ അരീൻ്റെ മേലെ ഇത്ര നമ്മുടെ ആ ഒരു കാണിച്ചു തരാം ഇതുവരെയാണ് വെള്ളം വേണ്ടത് അരീൻ്റെ മേലെ നിന്ന് നമ്മൾ കൈ കുത്തി നോക്കണം അത്രയും അതി അരീൻ്റെ മേലെ ഇത്ര അധികം വെള്ളം വെക്കണം കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്തോളൂ മറക്കണ്ട കുക്കറിൽ വെച്ച് ഇത് മട്ട അരി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അധികം വേവുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള അരി എത്ര വേവുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് സാധാരണ ഞാൻ കുക്കറിൽ വെക്കുമ്പം ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ അടിച്ചിട്ട് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഓഫാക്കി കറക്റ്റ് വേവായിരുന്നു ഒരുപാട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് തേങ്ങാച്ചോറ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം കുറച്ച് കുറഞ്ഞ വേവിൽ എടുക്കുന്നതാ നല്ലത് ഇത് കറക്റ്റ് വേവായി കിട്ടി അതിലേക്ക് പിന്നെ ബീഫ് കറിയിൽ തേങ്ങ അരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തേങ്ങയും ജീരകവും ഉള്ളിയും അരച്ചൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തൂമിച്ചെടുത്തു അമിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തു അവൾക്ക് കൂടുതൽ ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇഷ്ടം മീനാണെങ്കിലും ചിക്കൻ ബീഫ് എല്ലാം ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫ്രഷ് ആയി വന്ന് ചോറെല്ലാം കഴിക്കുകയാണ് വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുണ്ട് കഴിക്കാൻ നെയ്ച്ചോറും ബിരിയാണിയൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്നതല്ലേ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം കിടക്കാനൊന്നും നിന്നില്ല ചോറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി മാക്സിൽ സൈ സെയിലുണ്ടെന്ന് കേട്ടിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം അവർ മെസ്സേജ് വരും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒന്ന് പോവാമെന്ന് വിചാരിച്ചു സെയിലുള്ള സമയത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ലാഭത്തിലെല്ലാം കിട്ടും പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം കുറേ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ചെരുപ്പെല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു ഉമ്മക്ക് ഷോൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയത് അപ്പോൾ ഷോൾ അത്ര നല്ലതൊന്നും കിട്ടിയില്ല വേറെ പലതും വാങ്ങിയിട്ടാണ് വന്നത് പിന്നെ 
ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഐറ്റം തന്നെ കുറേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവും കുർത്തീസൊക്കെ നമുക്ക് ഒറ്റ നമ്മളുടെ അടുത്ത് മാത്രം ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഡിസൈനിങ് ബുട്ടീക്സ് എന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസേജിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഓഫർ ഉള്ള സമയത്ത് ഒരുപാട് ലാഭങ്ങൾ കിട്ടും ഒരു ബിലോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ തന്നെ നല്ല മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലുള്ള നല്ല ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടും എല്ലാം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ സെയിലുണ്ട് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സെയിലിൽ നല്ല രണ്ട് കുർത്തി കിട്ടി ശരിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നല്ല മെറ്റീരിയലും നല്ല സ്റ്റിച്ചിങ് എല്ലാം ആയിട്ടുള്ള തന്നെ കിട്ടി ഇത് മലപ്പുറത്തുള്ള മാക്സിലാണ് ഇവിടെ മലപ്പുറത്തും മഞ്ചേരി ഇന്ത്യൻ മോളിലും മാക്സ് ഉണ്ട് ആദ്യമെല്ലാം മാക്സിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് തന്നെ പോകണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ബാഗെല്ലാം നല്ല സെയിലുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ബാഗ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് വാങ്ങിയതുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല മോൾക്കൊരു പൗച്ച് വാങ്ങി വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തി ചായ എല്ലാം കുടിച്ചു ഞാനും ഉമ്മയെ കുടിക്കുന്നുള്ളൂ മോൾക്ക് അത് ശീലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചായക്ക് ഉള്ള പരിപാടിയേ ഇല്ല അവിൽ നനച്ചതാണിത് തേങ്ങയും പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഇത് അതുപോലെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ് ആസ് യൂഷ്വൽ നനക്കാൻ ഇറങ്ങി എന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണല്ലോ ഒരു ദിവസം പോലും നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ കഴിയൂല ശരിക്കും നനക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓരോ ചെടിയും കാണുന്നത് ഓരോ ചെടീൻ്റെ മുന്നിലെത്തി നനക്കുകയാണല്ലോ അപ്പം അത് അതിൻ്റെ വളർച്ചയും ഇതെല്ലാം നോക്കുന്നത് ആ സമയത്താണ് അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് നടന്ന് നോക്കും രാവിലെ എല്ലാം പക്ഷെ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയതാണ് അപ്പം വേറെ ആര് നനക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്കിഷ്ടം ഞാൻ തന്നെ നനക്കുന്നതാണ് വല്ലപ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കാറുള്ളൂ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എപ്പോഴും മെസ്സേജ് എല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചെടി കണ്ടിട്ട് ഇൻസ്പെയർഡ് ആയി ഞങ്ങളും തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനിയും കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ